acima de tudo amor. Nesse segundo bloco, nós vamos ter a oportunidade de começar ele com a vivência e com a visão da presença viva de cada momento, de cada família, de cada paciente, com a experiência que o nosso capelão Padre Túlio teve durante esse trabalho dele, essa nova missão dele dentro do Hospital de Câncer. Padre Túlio, antes de que, que, vos, que o senhor possa mostrar a parte humana e os problemas que nós vivemos, ah, os valores que as pessoas são tratadas na sua vivência, é, eu queria te pedir para o senhor começar pedindo aos colaboradores que nos ajudassem através do 0500 e depois o senhor entra, porque nós já entramos mostrando para as pessoas que é a última oportunidade do ano Sim. que as famílias têm para nos ajudar. Então, eu queria pedir para o senhor começar é, anunciando o 0500 nesse bloco. Então, eu acho que todos nós temos a oportunidade de fazer o bem sem olhar a quem. E como o próprio Zardini já disse, as pessoas que conhecem a obra desse hospital, elas se comprometem, porque elas percebem que todo o dinheiro aqui colo colocado é um dinheiro que tem frutos, é um dinheiro que salva vidas, é um dinheiro que é totalmente voltado para o bem daquela pessoa que mais precisa. Então, que nesse espírito natalino que nós estamos nos aproximando, que nos vem aquela compaixão, aquele sofrer com, aquele desejo de estar com aquela pessoa, de diminuir a dor daquela pessoa que sofre, a gente convida você a fazer parte dessa obra, a salvar vidas também, a nos ajudar a dar um tratamento de qualidade, de amor, de respeito, um tratamento humano, para que isso continue acontecendo, porque não vai acontecer a partir de agora, mas já acontece há tantos anos, mas para que isso continue acontecendo, a gente precisa da sua colaboração, do seu apoio, da sua ajuda. Então, se Deus está tocando o seu coração agora, você pega lá seu telefone e diz que 0500, 504, 12, 15 e você estará doando 15 reais para esse hospital. Se 15 reais você fala, não, ainda é muito pouco, eu quero ajudar mais, esse hospital precisa de mais, é, são tantos medicamentos caros, então eu quero doar 30 reais, 0,500, 504, 12, 30. Aí você pensa, não, mas eu quero ainda fazer um pouquinho mais. Então vai lá, dê o teu máximo, assim como o Zardini disse, das pessoas que aqui são tratadas, que dão o seu tudo, que você vai lá, então, 0,500, 504, 1240, e você estará contribuindo com 40 reais para que esse hospital continue esse trabalho de amor, para que ele possa continuar a salvar vidas. E estava aqui, enquanto o Zardini falava, Henrique, eu estava pensando em todas as coisas, todas as histórias que a gente vê nesse hospital, seja do, do paciente, né, que é bem acolhido, do paciente que depois volta é, comprometido com essa obra. Só que eu, eu trago até uma história de um, do, dos funcionários, dos colaboradores que são comprometidos também com essa obra. Se esse hospital é o hospital do amor, não é só porque temos uma infraestrutura, mas porque as pessoas que aqui trabalham, trabalham com amor. E, e umas duas semanas atrás... É, nós estamos com um paciente aí no hospital que ele tá, vem sofrendo já faz vários dias com dor e tomando um medicamento forte e mesmo assim a dor não passava. E as enfermeiras que cuidavam, né, sempre com carinho, com amor, e uma delas num momento até partilhando, chorando, de ver a dor que aquela pessoa estava sentindo, ela foi até o quarto dele perguntando, você está bem, fazendo, tentando fazê-lo sorrir. E naquele momento ele disse, eu ainda estou com dor, é uma dor que não passa. E, e a enfermeira que não é parente dele, não é mãe, não é irmã, não é nada, não é nada ela disse para ele, se eu pudesse pegar a sua dor por uma hora, só para eu ver você sem a dor e feliz, eu gostaria de poder fazer isso. E é lógico que ela não vai poder fazer isso, mas aquele paciente, Conforto. ele se sentiu amado, é. né? Ele se sentiu confortado por alguém que nem, nem, nem tem parentesco familiar, 
não é um amigo de longas datas, mas é alguém que naquele pouco tempo soube amar aquela pessoa que estava enferma. E é isso que nós testemunhamos nesse hospital, né? um hospital que é o Hospital do Amor, e, e a missão desse programa, acima de tudo, o amor é, é transmitir esse amor, para que essas histórias não fiquem somente aqui em Barretos, não fiquem somente lá em Jales, não fiquem somente em Porto Velho, mas todo o Brasil possa conhecer, você possa conhecer essa obra e ter a certeza que no Brasil nós temos um trabalho de amor verdadeiro, que é um trabalho de Deus também. Padre Túlio, é muito importante que o senhor está repetindo isso, contando esse testemunho da vivência, mesmo com todo medicamento de última geração, uma pessoa às vezes não consegue resolver a dor. O mais difícil é, na minha vivência pelo Brasil inteiro, analisar que muitas, mas muitas pessoas, talvez quase um terço ou metade do, da população, vamos dizer, do, do, dos nossos estados mais distantes do Nordeste, do interior do Nordeste, do, da Amazonas, então, que eu tenho muito conhecimento, não conseguem atingir nem o cuidado do tratamento, não conseguem ir para o atendimento. As pessoas morrem com dor, sem remédio de dor. As pessoas morrem esperando na fila. Sim. Eu vim há poucos tempo agora do Nordeste e fiquei abismado de ver o, o que não tem lugares em, em estados ricos de lugar de se tratar câncer. Lugar que as pessoas... Ou as pessoas emigram para cá para se tratar, vem para o estado de São Paulo, grande parte da Amazonas vem para Barretos, ou já está um pouco na Amazônia. E do Nordeste eu fiquei horrorizado de ver que as pessoas não têm onde se tratar. Um país foi injusto, um país foi perverso na forma de fazer a área de atendimento de câncer nesse país. Fazendo com que uma pessoa com dor saia de 3, 4 mil quilômetros de ônibus, socando na estrada, sem estrada, ou não tem dinheiro para pegar um avião para se tratar de câncer. Que país é esse? Que honestidade foi essa durante todos esses anos? Que se passa, o tempo se passa, vai passando, a população envelhecendo mais e não tem lugar para se tratar as pessoas com câncer. Nós vemos isso com muita tristeza. Nós fizemos a nossa parte. Nós estamos, nós estamos buscando sempre o apoio hoje muito forte de toda a sociedade, de todo o segmento, ao ponto de estarmos hoje na campanha de direito de viver para buscar um recurso Sim. a mais do que o Zardini realizou esse ano. Eu acho que mais de 500 eventos pelo Brasil afora. Mais de 500. Todos voluntários, todas as pessoas que quiseram que sair daqui impregnada por ser tratada por amor e falar, eu preciso ajudar essa obra, porque essa obra sabe honestamente a missão que ela tem. Então, Zardini, como você tem um, nós estamos falando para o Brasil inteiro, através da Rede Vida, nós estamos entrando em todas as capitais, em todos os estados, e nós temos pacientes de todos os estados, em qualquer leito nesse hospital, você pode chegar, abrir a porta, você vai encontrar paciente de todo o Brasil internado aqui nesse hospital. Aí nós temos o direito de fazer o direito a mais, de, além de, de todo o trabalho dos voluntários, a nós incentivarmos a sociedade a, a nos ajudar através do 0500. Então, gostaria, Zardinho, que você agora pedisse para todo o Brasil, através de todas as famílias que estão nos assistindo, que, no, que nos doasse é, o valor de, que está ali na tela, ali, que você possa pedir para invocar esse, uh, o sentimento das pessoas para nos ajudarem. E os números estão aí. O Henrique, uh, o próprio Evangelho questiona a gente para que a gente tenha a experiência da alegria de poder doar. Doar-se e doar. Doar alguma coisa. Doar alguma coisa que custe para a gente. Por exemplo, eu vou doar 15 reais. Eu sou uma pessoa que gosto de beber todo dia uma cerveja. Eu vou ficar três dias sem beber uma cerveja. E vou doar o fruto daquele prazer que eu tenho, prazer honesto. E vou fazer com que o fruto daquele prazer eu doe. Eu vou deixar de beber uma cerveja e vou oferecer esse dinheiro para que alguém possa ter vida. O que são 15 reais? Três cervejas, três maços de cigarro. 
Quer dizer, quando eu paro de fumar, experimente isso aí. Eu vou parar de fumar. Vai me fazer um bem fisicamente e vai fazer o bem para pessoas que estão lá na cama em tratamento. Então, se você quiser experimentar essa alegria, faça o seguinte, ligue 0500 504 1215. Espera a ligação terminar e a sua doação está chegando no hospital. Mas se você fala, pô, eu vou deixar de beber três cervejas, mas eu quero, eu quero fazer algo a mais. Então você liga 0500, 504, 12, 30. Você estará doando 30 reais. Mas eu gostaria de fazer uma experiência um pouco maior. Eu queria sentir o que é a falta, por exemplo, da saúde. Então, eu vou doar um pouco mais de mim. E eu vou doar 0,500, 504, 12, 40. E eu estarei doando 40 reais. Se você quiser doar um pouco mais, você pode se tornar um voluntário do hospital. Você pode ser um coordenador. Fazer aí na sua cidade alguma coisa que possa reverter em vida aqui dentro do hospital. Basta você entrar em contato com o hospital de câncer, aí você liga no hospital 3321-6600 e fala, quero falar do departamento de captação de recursos. E nós temos uma equipe de pessoas que vai receber a sua ligação, que vai conversar com você, que vai te direcionar para algum trabalho, quem sabe, muito maior. Olha, Zardini, como é importante a gente poder estar tá mostrando para todas as pessoas que estão nos assistindo, de que maneira ela possa nos ajudar sem participar do, dos eventos que a Fundação tem como jantares, que custa mais caro, como a pessoa não tem uma criação para doar para um leilão. E isso faz muito, é, muita, de uma maneira interessante... Eu queria divulgar aqui um exemplo que nós vimos ano passado, uma cidade de 30 mil habitantes no, em Rondônia, que doou 1.500 cabeças de gado, mas 1.500 pessoas que doaram. E às vezes muitas pessoas estão assistindo e falam, oh, mas eu não tenho como ajudar, não tenho essas cabeças de gado, eu não tenho... Não, mas agora é a hora que você pode nos ajudar. Dentro dos números que você falou, nós também podemos dizer que tem uma forma de doar que é... O, através do, do direito de viver.com.br que a pessoa pode doar o tanto que ela quiser, da forma que ela quiser e saber um pouco mais da história do hospital e de que maneira ela pode é, fazer tudo isso. E o mais importante é que esse, nós estamos focando muito forte a maneira de que você possa nos ajudar, que não fique pensando que é só através do 0500, também no seu imposto de renda. Você pode, na hora que pagar é, as empresas que têm lucro real, pode doar para nós exatamente é, 3%. 1% na criança, no projeto de criança, um projeto no, no projeto de idoso e 1% no projeto de câncer, que é o PRONOM. E a pessoa física pode doar esses 3% mais 6%, mais 6% que é o direito da, do imposto de renda da pessoa física. Aquele valor que você já pagou durante o ano inteiro... Se você pagou um tanto, você pode calcular que o último pagamento seria do último mês, talvez você possa doar ele integral também para o hospital. Quer dizer, nós temos duas formas agora, que é o direito de viver na campanha do, do 0,500 e também do imposto de renda da pessoa física e jurídica no fim até 30 de dezembro. É a maneira mais simples. E quem não quer hoje, vendo tudo que está acontecendo na história da, 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 do, do nosso país, Pegar o dinheiro que vai dar para o imposto de renda, ao invés de dar para o imposto de renda, ajudar uma obra de amor. É muito melhor. Sabe que vai estar aplicando com muito mais honestidade e vai ser muito mais bem-vindo um dinheiro para salvar vidas. Então, por isso que nós estamos fazendo esse programa bastante focado na maneira que vocês podem terminar o ano nos ajudando. Quem nos assistiu durante o ano inteiro, quem viu as histórias, quem viu os motivos, agora é a hora de nós, no fim do ano, 
podemos ajudar, nem que for com 15 reais, para que a gente possa acreditar que nós podemos sobreviver, crescer o tanto que precisa crescer, o tanto que nós já crescemos e saber que tudo que nós já crescemos falta muito para atender a necessidade de um país que foi injusto da forma de atender as pessoas até hoje pelo SUS, pelo, pelos, pelo, as pessoas que dependem do sistema público de se tratar, sofrem a amargura de esperar na fila, de ser discriminado porque não tem dinheiro, porque são pessoas humildes. Então aqui está a forma de você poder ajudar esse projeto. Música